ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാലങ്ങൾ ചോദിച്ച ഏഴോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എക്സും വൈയും എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് പതിനായിരം രൂപ വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരും ആ ബില്ല് അയച്ചു കൊടുക്കും വൈ എന്ത് ചെയ്യും അത് സൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ബില്ല് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് തന്നെ അയക്കും എക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ബില്ല് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എക്സായ ഡ്രോവറുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് എക്സ് എക്സിന് വൈന് എന്നാൽ കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മാസം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് മാസം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാസം വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനാണ് എക്സിന് ഡ്രോവറായ ബില്ല് കൈവശമുള്ള ബില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആളായ ആര് ഡ്രോവർക്ക് ആ ബില്ല് പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും എമൗണ്ട് തരും ബാങ്ക് എമൗണ്ട് തന്ന് ഇനി ബാങ്കിന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ബാങ്ക് പതിനായിരവും തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അതേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താവുന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ എൻട്രി ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ വൈസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു വൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബാങ്ക് കൊണ്ടായിട്ട് ആ ബില്ല് കൊണ്ടായിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ എഴുതി വെച്ചോ ഓക്കെ അല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവിന് നേരെ പതിനായിരം ഓക്കെ ബാങ്ക് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ബില്ല് ബാങ്കിന് കൊടുത്താൽ ബാങ്ക് പതിനായിരം തരുമോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ബാങ്ക് ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്ക് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് എത്ര തരും ബാങ്ക് ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ് തരും അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്ററിന് നേരെ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്ററിന് നേരെ അഞ്ഞൂറ് ടു ബിൽസ് റിസീവിന് നേരെ പതിനായിരം എൻ്റെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അഞ്ഞൂറ് ടു ബിൽസ് റിസീവ് പതിനായിരം എന്താണ് ഈ എൻട്രിയുടെ ലോജിക്ക് ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അതിന് ലോജിക്ക് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഓ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ബിൽസ് റിസീവ് അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ബില്ലുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കും വൈനെ ഫോൺ ചെയ്യും വൈയോട് പറയും ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും നീ തന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ ആ ഡേറ്റിന് എനിക്ക് തരാനുള്ള രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് എനിക്ക് തരണ്ട എക്സാട്ടാ ഞാൻ വൈയോട് വിളിച്ച് പറയാണ് വൈ നീ എവിടേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ബാങ്കിന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുൻപേ ഡ്രോവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബില്ല് എന്താവാം ഹോണേഡ് ആവാം ഡിസോണേഡ് ആവാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിന് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഇവിടെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അരുൺ ഡ്രൂ എ ത്രീ മന്ത് ബിൽ അപ്പോൺ വരുൺ
ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അറിയാം അരുൺ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വരുൺ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എൻട്രി നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടതില്ല ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്താലുള്ള എൻട്രി ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അരുൺ നമുക്കറിയാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു വരുൺ ആണ് എന്നാൽ ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അരുൺ ഇത് ബിൽസ് പാബിൾ ആണ് അപ്പം എൻട്രി അരുൺ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് പാബിൾ ആണ് ബിൽസ് പാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വരുണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാബിലിറ്റി ആണ് ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് മതി ഡ്രോവർക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവർക്ക് ഈ ബില്ല് ഒരേ ഒരു ബില്ലുള്ളൂ ഒരേ ബില്ല് തന്നെ ഡ്രോവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റാണ് ഡ്രോവിയായ വരുണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാബിലിറ്റി ആണ് ഡ്രോവർ ആ ബില്ലിനെ നോക്കി എന്ത് വിളിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വരുണിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും വരുണ ആ ബില്ലിനെ നോക്കി എന്ത് വിളിക്കും ബിൽസ് പാബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി അരുൺ ആണ് അരുൺ ആരാണ് അരുൺ ഡ്രോവർ ഡ്രോവറുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എമൗണ്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി പത്താണ് ആറായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് പത്ത് ശതമാനം സോറി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു വർഷത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുക കാരണം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ബില്ല് കൊണ്ട് തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ പൈസ തരാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കമ്മീഷൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ ബാങ്കിൻ്റെ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ എന്താവി മാറും എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയാണ് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി ആറായിരത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം മൂന്ന് മാസത്തിന് മൂന്ന് മാസം എങ്ങനെ കണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ബില്ലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മാസം കണ്ടത് ഓക്കെ നയൻറ്റി കിട്ടി സിമ്പിളാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രി എവിടെ ഇല്ല ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഡ്രോവി വരുള്ളില്ല എന്ത് സാർ അങ്ങനെ അവിടെ ജേണൽ എൻട്രി ഇല്ലാത്തത് മക്കളെ ഡ്രോവറായ അരുൺ ആണ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വരുൺ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ പ്രശ്നം ചില ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഡ്രോവി എൻട്രി ഇല്ല എൻട്രി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ലോജിക് ക്ലിയർ അല്ലേ ബാങ്കും ഡ്രോവറായ അരുണും തമ്മിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല വരുണ് യാതൊരു റോളും ഇല്ല ക്ലിയർ ഇനി മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായില്ലേ ബില്ല് വാസ് ഡിസ്ഹോണേഡ് ആണ് ബില്ല് ആരടച്ചില്ല വരുൺ അടച്ചില്ല ഓക്കെ അല്ലേ വരുൺ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഹോണേഡ് ആണല്ലേ സോറി ഡിസ്ഹോണർ അല്ല ഹോണേഡ് ആണ് ദ ബിൽ വാസ് ഹോണേഡ് ഓൺ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന്റെ സമയത്ത് ആരിനി ആർക്ക് പൈസ കൊടുത്തോളും വരുണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തോളും കൊടുത്തോളും ശ്രദ്ധിക്കണം വരുണ് ഇനി പൈസ എനിക്ക് തരണ്ട ആർക്ക് തരണ്ട അരുണ് തരണ്ട എനിക്കല്ല അരുണ് തരണ്ട ഈ വരുൺ ഇനി നേരെ എവിടേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എൻട്രി എന്താ വരിക ബിൽസ് പാബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർമൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇയാൾ ബിൽസ് പേബിളിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പൈസ അയാൾ എടുക്കുക കൊടുക്കുക ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ നോ എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് പ്രവേശനമില്ല അല്ലേ ഇവിടെ എൻട്രിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ എന്താവും കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ അരുണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാങ്കിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ ആര് തരും വരുൺ തരും ഓക്കെ അല്ലേ വരുണും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തിന് അരുൺ ഇവിടെ എഴുതണം അഥവാ ഡ്രോവിയും ആരാണ് ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡ്രോവർ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്
എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തിനാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാവും ഡിസ്കൗണ്ട് വരാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അരുണിൻ്റെ കയ്യിൽ മൂവായിരം രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ട് ആ മൂവായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് തൊള്ളായിരം കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് എന്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് വരിക നൂറ് രൂപ ഓക്കെ സിമ്പിളാണല്ലോ യെസ് അടുത്ത കേസ് പറയുന്ന നമ്പർ ടൂൽ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ് മൂവായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള ബില്ലാണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ മൂവായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നൂറ് രൂപ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മൂവായിരവും ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൽ എന്ത് വരും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ബി പറയുന്ന അസർട്ടേൻ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ എബോ കേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ ജാനുവരി കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ല മൂന്ന് ഡേയ്സും കൂടെ ആഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് വരാം ഏപ്രിൽ ഫോർത്ത് ആണ് വരിക ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് പവിത്ര പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കിരൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിരൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ പവിത്ര ഓൺ പവിത്ര ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പവിത്ര പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കിരൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ കിരൺ സോൾഡ് ടു പവിത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പവിത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബയ്യർ ആണ് പവിത്ര പവിത്ര ഇവിടുത്തെ ആരാ ഡ്രോവി ആവും കിരൺ ആണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കിരൺ ആണ് എന്ത് ഡ്രോവർ അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പതിനാല് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കിരൺ ഡിസ്കൗണ്ട് എടുത്ത് ബിൽ അതോ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പർച്ചേസ് ആണ് എന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആണെന്നിട്ടുള്ളത് കിരൺ അത് സെയിൽസ് ആണ് പവിത്രക്കത് എന്താ പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പം കിരൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കിരൺ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പവിത്രക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്രോവർക്കേ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്രോവിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഡ്രോവറുടെ കയ്യിലാണ് എന്തുള്ളത് ആ ബില്ലുള്ളത് ഡ്രോവി ഡ്രോവർക്കാണ് പൈസ കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല എട്ടാം മാസം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പവിത്ര ഡിസോണേഡ് ദ ബില്ല് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസോണർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണറായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഹെഡിങ്ങിൽ ഡിസോണർ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ ഡിസ്ഹോണർ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ആരെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കിരണെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കിരണവർ സെയിൽ സെൽ ചെയ്യുകയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്ററി എന്താ വരിക പവിത്ര അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് സിമ്പിളാണല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ആ ബില്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോ ചെയ്യണം അല്ലേ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എഴുതാൻ എന്താ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു പവിത്ര ഇനി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ പതിനാലിന് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണുക പതിനെട്ടായിരത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ലായതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരം രൂപയും ആർക്ക് കിട്ടൂല ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിരണ് കിട്ടൂല അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലെസ് ചെയ്ത് പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്ഹോണർ ആയാലുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഡിസ്ഹോണർ ആയാലുള്ള എൻട്രി നോർമലി ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ബില്ല
ആ ആള് ഞാനാണ് കിരൺ ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പതിനെട്ടായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈസ കാക്കി മാറ്റി എന്തെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എനിക്ക് പൈസ തരാനുള്ള പവിത്ര എന്ത് ചെയ്തോളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും ആ ഡേറ്റിന് പൈസ നൽകുന്നതാണ് പവിത്ര പൈസ നൽകിയില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കോൾ വരും ഡോ കിരൺ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് പൈസ അവർ തരുമെന്നൊക്കെ പൈസ തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പൈസ തരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ബാങ്ക് എഴുതിയത് എനിക്ക് ആ പൈസ ആര് തരണം പവിത്ര തരണം അപ്പം എൻ്റെ എന്താ പവിത്ര എന്നുള്ള അസെറ്റ് പിന്നെയും കൂടി അല്ലേ പവിത്ര അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ബാങ്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പവിത്രനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പവിത്രനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പവിത്ര എന്നുള്ള ഒന്നേ ഇല്ല പകരം ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്നുള്ള ഒരു അസെറ്റ് വന്നു പിന്നെ ആ അസെറ്റ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് വന്നു ഇനി ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാങ്കിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ കൃഷ്ണ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു കൃപ ഫോർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൃപ അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ബിൽ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കൃഷ്ണ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ദ ബിൽ വിത്ത് ഹെർ ബാങ്ക് ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് But on the date of maturity bill, Kriba was unable to make the payment. Unable to make payment. Underline Jiya, dishonored. Pass journal entry in the books of Krishna. Krishna is a seller. Then, so, the entry is called Kripa account after to sales. Like Krishna, Kripa is a seller. It's not a seller. It's simple. Okay. So, the bill is the same. Then, the bill is the same. Then, the bill is the same. Bill is receivable account after to Kripa. It's simple. Okay. ഇനി ബിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറിനാണ് നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാണേണ്ട പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറാണ് അഥവാ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നത് പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്ക് എടുത്തു അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഇങ്കാണ് പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് അയാൾ അടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ആറ് അല്ലെ ആറിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് മാസത്തെ ഒമ്പത് പത്ത് അല്ലെ ആറാം മാസമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് മാസം ക്ലിയർ ആറിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് എട്ട് രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബില്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോക്കി ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആണ് നാല് വന്നിട്ടുള്ളത് അറിയാമല്ലോ ഇനി ബില്ല് ഡിസോണറായ ബില്ലാണെങ്കിൽ ഡിസോണറായ ബിൽ സോറി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രി വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഓക്കെ അഥവാ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്തായിരുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡ്രോവി ഇവിടെ ഏതാണ് ആ എൻട്രി ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡ്രോവി ആരാ കൃപ ഓക്കെ അല്ലേ ആ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിസോണർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ വരിക കൃപ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ കൃപ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റൂല കൃപന എഴുതാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ അഥവാ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണന് കൃഷ്ണ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എത്തിയിട്ട് ബാങ്ക് ആരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കൃഷ്ണനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കൃപയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യില്ല കൃപയും ബാങ്കുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആരായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ എൻട്രി കൃപ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ബുക്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക കൃപ എന്നുള്ള ഒരു അസെറ്റ് പിന്നെയും കൂടും ബാങ്ക് എന്നുള
ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ആണ് എഴുതി വെക്കുക ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ബീന അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് ആണ് ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ബിൽസ് റിസീവൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബീന ആണ് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് റിസീവൾ ആണ് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ലായതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആയിരം അറുപതിനായിരം ഇനി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസോണർ ആവുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇവിടെ ആരാ ഡ്രോവി ബീനയാണ് അപ്പോൾ ബീനയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അറുപതിനായിരം ടു ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാങ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അറുപതിനായിരം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ബീന ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആര് കൊടുത്തു അനു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബീനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ പതി അറുപതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ബീന ഇനി ആർക്ക് കൊടുക്കണം അനുവിൻ്റെ ആങ്കിളിൽ ബീന എന്നുള്ള ഒരു അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ ബീന നമുക്ക് തരണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദീപക് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രമേഷ് ആണ് ഇരുപതിനായിരം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ സോറി സിക്സ്റ്റീനിൽ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് അല്ല ഓൺ ജാനുവരി പതിമൂന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡ്രൂ എ ബിൽ ഫോർ ആഫ്റ്റർ ടു മന്ത്സ് രമേഷ് അസെപ്റ്റഡ് ദ ബിൽ റിട്ടേൺ ടു ദീപക് ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഓൺ ജാനുവരി ഇരുപത് മെച്യൂരിറ്റി അല്ല പതിമൂന്നാം തീയതി അല്ലേ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇരുപതാം തീയതി മുമ്പ് ദീപക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബില്ല് ഡിസോണേഡ് ഓൺ ദി ഡേ ഡേറ്റ് പാസ് എൻട്രി ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ദീപക് ആണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല രമേഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു രമേഷ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് തന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവൾ ഡിസോണർ ആവുമ്പോൾ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ് ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ രമേഷ് ആണ് ഡ്രോവി ടു ബാങ്ക് ആണ് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിത്തു റിസീവ്ഡ് എ ബില്ല് ഫ്രം ഹിസ് ഡെപ്റ്റർ ആര്യ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ മന്ത്സ് ഹി ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ബിൽ വിത്ത് ഹിസ് ബാങ്ക് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ലായതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടു അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഏഴ് കിടിലം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ അടങ്ങുന്